Thanks. <laughs> Hello everyone, I'm going to try to speak very slowly. Um, my Spanish is, um, is so limited that, um, that I have two translators. So hopefully between the two of them and some of you, don't hesitate to jump in with interpretations um, or questions for clarifications, we can turn it into a discussion at any point. Está bien. Um, sí, bueno, Brad va a, a, a hablar, pero su español es muy limitado, entonces va a hablar en inglés y Norma y yo vamos a tratar de uh, traducir lo que dice o interpretar y para él es muy importante que si alguien tiene comentario o preguntas que lo presenten por favor para que sea un poco más uh, informal que una presentación entera gracias and one other bit uh, so some of you know might know a lot more about clinical psychology where the psychologist often works in a positive way, one-on-one, -on -one. and I'm a community psychologist, and we're more interested in changing the macro system. Um, ustedes, um, es posible que ustedes estén mucho más um, acostumbrado con la psicología clínica, pero Brad um, se, como, se dedica a la psicología comunidad y a cambiar o hacer que el mundo sea más, más justo, más um, como normal, ¿no? Me falta. Más real. En oh, sí. una situación de macrocomunicación, básicamente. So we saw this beautiful mural uh, yesterday. Um, beautiful, but horrifying. Um, we see a scene of torture and conquistadors standing around with fire at the feet of one individual. And I don't know this, folk, this, this story who is very resolute, and another who's praying. Solamente ayer, uh, por primera vez, Brad vio este, um, mural, este mural um, de Siqueiros, 
y le impresionó porque está aquí para hablar exactamente sobre la tortura y vemos este, este mural uh, muy bueno uh, desde 1900 ¿cuánto? ¿cuánto se hizo? 50, 51 y exactamente expresa la, la tortura ¿no? de que va a hablar y le impresionó que hay una persona que está ¿cómo? sufriendo sí y la otra persona está parece que está rezando y los conquistadores uh, están ahí mirando y también tiene ese es un perro un perro feroz parece ¿Wolf? sí ¿Wolf? sí ¿Lupe? un lobo un lobo, lobo. Un lobo. lobo. sí él lo está um, uh, And we don't tend, this is not what we think of as a psychologist. <laughs> even, even if we do work with dogs sometimes. <laughs> okay, so psychology departments or clinical psychologists we're also part of a larger profession. Um, so in this case, my profession is the American Psychological Association. Dr. Kaufman and others here have been building an ethics infrastructure, an ethics. And so while Things here are moving in the exact right direction. For the American Psychological Association, they're moving in the wrong direction. And ethics, like law, is a form of, of power, it's a form of moral strength and very important and too often because of other motivations that gets lost. Uh, la, la ética es una forma de, de fuerza y... Para la ética es una forma de fuerza en las, en las palabras que tiene ahí escritas básicamente lo traduce como una situación de poder y que puede ser utilizada realmente como una fuerza de poder la, la, la ética en algunas condiciones. For a number of reasons the field of psychology in, in the United States, the American Psychological Association, decided after 9-11 to create a task force called PENS to focus on ethics. Okay, dice que la, la APA, alrededor de, de cuando tuvieron el gran ataque de, de, del 9-11, decidió establecer una especie de grupo de fuerza que se llama PENS. La traducción de PENS vendría siendo... Es que tengo que lo primero. Ética Profesional y Seguridad Nacional. Ese es PENS. Es un programa de ética profesional y seguridad nacional. Y es una parte que construyó la APA. And some of us psychologists who are more from a social justice or human rights perspective. Oh, oh. Go, yeah.
Yes. Algunos como, como Brad, uh, de psicólogos, uh, son más bien um, interesados y, y trabajan por la, por, para la justicia en, en vez de, de los uh, motivos de, de PENS. Y Brad um, es o era el... Uh, presidente del, del grupo que está más interesado en la justicia en la comunidad. And so the goal of this task force was to examine the role of psychologists in interrogations at places like Guantanamo. El objetivo de PENS era examinar el papel de los psicólogos en los interrogatorios de seguridad nacional en lugares como Guantánamo. And we, the media, had discussed torture at places like Guantánamo and Central Intelligence Agency, um, so, so military and intelligence interrogations that the U.S. was involved in torturing the Muslim men held in these places. La, la media la, uh, reportó que psicólogos están um, o estaban uh, participando particip <laughs> participando en uh, la tortura de los, uh, los prisioneros muslim uh, árabes en, en Guantánamo, los psicólogos. La que sigue, por favor. Ah, o antes. Ok. So, the American Medical Association and the American Psychiatric Association said no, psychologists should not be involved in interrogations at these settings. La APA, así como la Asociación este, Americana Médica y la Asociación de Americana de Psiquiatría, dijeron que de ninguna manera los psicólogos podían formar parte en situaciones de tortura. But the APA's, APA's PENS task force said psychologists have an important role to play in these interrogations. Pero la fuerza, la tarea de fuerza PENS de la APA dijo que los psicólogos tenían que, que desarrollar un papel sumamente importante en cuanto a las investigaciones e interrogaciones relacionadas a la seguridad nacional. And a group of us said no, no, no. Y un grupo de nosotros psicólogos dijimos, no, no, no. So, eight of us created the task force, I mean, a group ourselves, of psychologists. Algunos de nosotros hicimos un grupo por nuestra cuenta de psicólogos. Called Coalition for Ethical Psychology llamada la coalición para la psicología ética. And rather than acting like psychologists, we acted more like investigative journalists. Más que psicólogos trabajamos como periodistas de investigación. Some of us put in ethics complaints to the APA. Algunos de nosotros pusimos quejas en, sobre ética en la misma APA. We sent open, we sent uh, public letters to APA officials saying no, no, no. Mandamos muchas cartas abiertas y artículos diciendo que a diferentes medios y lugares diciendo que no, los psicólogos no debíamos participar en eso. So in essence, even though we were educated as psychologists, this effort was an education in human rights law. Aunque um, somos um, 
uh, psicologos, uh, educados uh, en psicología, um, trabajamos para, para realizar uh, los derechos humanos, um, los, los derechos humanos. And as we try to fit the pieces together from internet searches and talking to people, we learned that psychologists were a big part of the U.S. torture program. Nos dimos cuenta que los psicólogos realmente formaban parte importante en la, en la situación de tortura. Then we learned that those who were part of this PETIS task force had conflicts of interest. Después nos dimos cuenta que algunos de los, de los psicólogos que trabajaban en esas tareas de fuerza tenían conflicto de intereses. They were in the chain of command um, where torture was occurring. We found out later one psychologist, this James Mitchell, was his company was paid over 900 million US dollars to design a torture program. Había un psicólogo llamado James Mitchell que era miembro de la APA y que había sido contratado por la Agencia Central de Inteligencia por la CIA y se le habían pagado más de 900 millones de pesos de dólares para diseñar técnicas de tortura. So after many years, this went on from 2005 until today. Así que después de muchos días, desde 2005 hasta nuestros días, hasta estos días, this is a little tricky part. Psychologists were wanted because of their skills. Psychologists were wanted because they could analyze the interrogations. They were also wanted for legal reasons. The Bush administration had changed the definition of psychological torture. Psychological torture had to be long-lasting or permanent. La tortura psicológica tendría que durar mucho o ser permanente. So, you probably know of post-traumatic stress disorder. Seguramente ustedes han escuchado del síndrome postraumático. If the torture fell short of PTSD, it was not torture. Si la tortura se puede clasificar como síndrome postraumático, ya no es tortura. Only a psychologist or psychiatrist could decide that. So psychologists had to be present. And we found in one document that a psychologist was present at every instance of CIA waterboarding. Así que el psicólogo tenía que estar presente y encontramos documentos de la CIA donde los psicólogos hacían constancia de este tipo de, de diagnósticos. Waterboarding makes sense, simulated drowning. Que si este un momento dado permite dar la simulación de lo que el, psicología, el psicólogo hace cuando la gente ya se está ahogando. And in a recent interview we found out that one of the psychologists even poured the water. So psychologists who focus on increasing well-being and health versus psychologists who harm intentionally. 
tenemos psicólogos que se preocupan realmente por el bienestar y el para la gente adelante en el que no se preocupan por el estudio que es de la tortura. So, the psychologist would hold back the interrogator in many instances and say no more or permanent damage will be done. No psychologist has the training to do that. And these men now are very badly psychologically damaged. Y estos hombres ahora están realmente y severamente dañados de manera permanente. APA was very reluctant to change their policies, which made us more and more suspicious. La la APA realmente se re, se rechaza el hacer cambios. Eh, lo cual nos hace convertirnos en personas que, o sea, tenemos muchas suspicacias al respecto de eso. Denial, denial, denial. Negar, negar, negar. Uh, through our activism, each year we change more of the policies. Durante la parte que nosotros nos enfrentábamos, hicimos algunas, varias de las, logramos cambiar algunas de las políticas de la parte. En 2009, we had to go to the membership of APA using a referendum that we won. Nosotros tuvimos que ir en el 2009 hacia todos los miembros de la APA para establecer un referéndum de periodos. It said psychologists cannot be, are not allowed to practice in places that violate international human rights law. Decía, o pero solicitaba que se dijera si los psicólogos tenían, no tenían por qué participar en situaciones oscuras en contra de la ley uh, internacional. So, um, more negate, 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 until we were able to bring enough evidence to the New York Times. The journal Jim Risen, through our help, got front page article on the APA's collusion with the CIA and Department of Defense. And the periodista Risen, Risen, um, tuvo una, un artículo en the uh, New York Times que mencionó um, la coalición, coalición, coalición de APA de miembros de la APA en la, en la tortura y entonces se, se enfrentan al problema. The APA was then forced to hire an independent investigator. Así que la APA tuvo que contratar un investigador independiente. This was David Hoffman, and the Hoffman Report is a well-known document. To get to the end, um, uh, of, to sort of get ahead of myself, um, we now today have a stronger policy than the American Medical Association and the American Psychiatric Association. Entonces hoy día um, los psicólogos que forman esta parte de, um, en que participa Brad uh, tienen um, uh, uh, éticas uh, políticas uh, más fuertes que la, la de American 
Marco Masochia de la Asociación Médica y de la Asociación Psiquiátrica. So this is what the psychologists at places like Guantanamo, this was their role. This is the role of the psychologists in Guantanamo. What's up, biscuits? Uh, Yes. Uh, yeah, yeah, but what um, a biscuit yes, yes, yes. is a cookie or a, a, yes, yeah. Yes, uh, so they were called biscuits. These were their listed goals. Guide interrogations. Locate vulnerabilities. Strategize techniques to gain information. Not ethical. Design detention conditions. Tenía que diseñar las condiciones de la detención and reinforcement paradigms y los paradigmas de reforzamiento castigo but also this role as safety officers el papel que ellos jugaban era presentarse como oficiales de seguridad entre comillados don't go too far para no ir demasiado lejos y los psicólogos supuestamente protegerían a los detenidos de otros interrogadores así se presentaron at a debate I showed up afterwards and talked to the surgeon general of the army de alguna forma después de un debate le pregunté al cirujano general del ejército qué pensaba de los psicólogos en los interrogatorios en Guantánamo and I said acting like I was friendly What do you think about biscuits? He mentioned the name Donovan. She turned out to be married to the second most powerful position in the APA. El jefe de la dirección de práctica. We found out later that she brought the Penn's task force report to Donald Rumsfeld, the Secretary of Defense. Y encontramos que ella misma fue la que llevó el reporte de tarea al a quién perdón. Uh, the Donald Rumsfeld, Secretary of ah, Defense. Al secretario, al secretario de Defensa. De los Estados Unidos antes de entregar este reporte a los miembros de la okay. so these are some quotes from the biscuits who were active in the APA um, estas son algunas citas textuales de algunos de los biscuits que trabajaban en la APA so one of the Penn's task force members said If psychologists are not at Guantanamo, people will die. Uno de ellos dijo que si los psicólogos no están en Guantanamo, uh, la, la gente ya va, va a morir. Los prisioneros van a morir. That they were holding back the lobo. Uh, sosteniendo al lobo. Preventing. I mean, they were they were preventing the wolf. <laughs> uh, the the surgeon general of the army also said, um, and, and with activism, that's an important decision. With ethics. When is the setting or environment so wrong that you need to fight 
what's happening from the outside rather than the inside. ¿Qué está pasando con los ambientes de tal manera que tuviéramos que pelear desde afuera los ambientes y no necesariamente adentro? So his logic was, well, if the detainees would just tell us what we want to know, there would not be a problem. Así que el cirujano general del ejército dijo, si los detenidos nos dijeran lo que queremos saber, no habría ningún problema. That, that's not how the U.S. Constitution or any Constitution works. Así no es como la Constitución de Estados Unidos ni ninguna otra Constitución trabaja o funciona. And one of the presidents of APA said you can sort of feel his excitement. Podrían sentir la excitación que tiene que tiene uno de los presidentes de la APA cuando dice. Terrorists will be killed on the battlefield and never know a psychologist had a hand. Los terroristas serán asesinados en el campo de batalla y nunca sabrán que los psicólogos tienen las manos. APA promised if they had evidence, they would hold people accountable. La APA empieza a establecer promesas de responsabilidad ética para hacer que la gente se sienta mejor. Here's a specific example of one psychologist, John Lesso. Here was his plan for a detainee named Al Qatani. Strict isolation for 30 days. Ideó el aislamiento, el aislamiento estricto durante 30 días. We have such a psychological need for other humans. Nosotros tenemos una necesidad psicológica de otros humanos. That the deprivation would make us want to talk to anyone. Esta aprobación nos permite querer seguir hablando con los demás. Exposure to extreme temperatures. Estuvieron también expuestos a altas temperaturas, a las temperaturas extremas. Telling the detainee he or his family members would experience painful or fatal outcomes. Y haciendo que los detenidos tuvieran en un momento dado demasiado daño, tanto los físicos como mentales, su familia, ellos o su familia, había la amenaza contra la familia. To his defense, he said no physical torture. Sin embargo, Pence decía que no, debía, que no había tortura física. But we have to ask, what is really worse, the physical or the psychological? Pero aquí tenemos que preguntarnos qué es peor, la, la tortura física o la tortura mental. So in this case, Mel Katani, había un detenido que se llamaba Al Katani, en un interrogatorio. Even a military judge said, this was a case of torture. Incluso un juez militar dijo, el interrogatorio claramente cumplió con la definición legal de tortura. And these are just some of the exploitation, uh, dislocate expectation, shock. Pero aquí habla, por ejemplo, de que todo eso se refiere a situaciones, por ejemplo, que involucran la captura, el shock que sienten al ser detenidos, eh, distorsionar todas sus expectativas, eh, impulsar la, la dependencia y eh, apoyar la explotación al mayor grado posible. It's very specific. Es muy específico. Hooded. Pónganles una capucha. For 20 hours at a time. Por 20 horas cada vez. These are multiple Muslim men with certain cultural beliefs around gender. Esta es una, esta, bueno, lo estaban haciendo con musulmanes que tienen una cultura muy fuerte acerca del género. And here we have the theme of the wolf again. Y aquí tenemos otra vez al equipo del lobo otra vez. Strip, standing naked with female interrogators present. Ellos que tienen tanta situación de género los desnudaban y 
Le, los ponían con mujeres interrogadoras estando desnudos. Forced to perform dog tricks. Hacían como trucos con los perros para intimidarlos. And terrorized by military dogs. Y después si llegan aterrorizados por perros militares. This I don't expect you to know. Um, Esto no espero que ustedes ya lo sepan. This is I took five English speaking ethics codes. Um, to make single um, uh, co codes ethics um, the hispano oh no 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 hispano le tomó cinco horas traducir esta la <laughs> I'm laughing, but I don't even know what they're saying. Um, and then I qualitatively coded those and put together this model. The ultimate goal is always the client or the participant. Okay. El último eslabón realmente es el cliente o el participante. Paciente o el participante. And our goal is to increase their well-being. Y se supone que lo que tenemos que hacer es incrementar su bienestar. So as psychologists, como psicólogo, How do you get here? The first person. The first person. Oh, I see. I got it. Okay. Okay. Psychologist. The psychologist must not only have ethics. No solamente debe de tener ética. But competence and skills. Sino competencia y las habilidades. It's that combination. Esta combinación is what we need. Es lo que necesitamos. Psychologists sometimes have conflicts of interest with third parties. Los psicólogos generalmente tienen conflictos de intereses con terceras partes. No ethical principle is more important than the concept of harm. No hay principio ético más importante que el concepto del daño. The Greek Hippocrates made the same famous phrase, do no harm. Um, el, uh, el griego Hippocrates um, tuvo la, o dijo la, la meta de de no hacer daño es lo que es lo que la la medicina la uh, sigue ¿no? here are some different forms of harm uh, the deprivation of privacy la privacidad el privilegio de, o sea, privilegiar la privacidad which of course is the case with what the biscuits were doing que es exactamente lo que los biscuits estaban violando exploitation la, la explotación deception el engaño no hay dos palillos, ¿verdad? I can't even remember what this is it's a ethics control oh, that's wrong I, I translated this, this is wrong yo lo traduje por esta parte. Está arriba, así que no um, tienen esto de abajo. Also is informed consent. Sobre todo el, con el uso del consentimiento informal. And we have the, particip the client or participant here and here, but sometimes they're vulnerable. Tenemos el paciente en esta y en esta otra parte, el paciente o el participante, pero de alguna manera es vulnerable. 
One argument the APA tried to make Un argumento que la APA trató de dar was that the third party, the military, was the client. Era que la, la tercera parte que serían los militares eran los que eran los clientes. So the goal was not to benefit the client or, or not the actual human being, but to benefit the third party. De tal manera que entonces la meta no era beneficiar al paciente o al cliente, sino beneficiar a los militares. And someone needs to be overseeing the ethics and hold people accountable. De tal manera que alguien tiene que estar arriba en el control ético para poder garantizar la responsabilidad de, de, de las personas. Ultimately, it's not enough to just have do no harm. We must also have the intents to increase the well-being of the other. No, no solamente tenemos que tomar en cuenta el no hacer el daño, sino que hacer un beneficio para la persona o el paciente. So the surgeon causes harm when they cut into the skin. Los cirujanos llaman daño cuando cortan la carne. But the ultimate goal is to increase health. Pero ellos también dicen que lo hacen para incrementar la, la salud de la persona. We need to have bondadaso, kindness, kindness mm -hmm. um, integrity of our relationships with the client. Tenemos que ser bondadosos, tener integridad en cuanto a la relación con la persona. And we also care, care about responsibility to society, not just the individual participant. Y tenemos también una responsabilidad hacia la sociedad y hacia la sociedad mundial, no solamente con el cliente o con el participante. And to the profession of psychology. Y obviamente hacia la, una responsabilidad hacia la profesión de la psicología. But we can't sacrifice the individual for the society or vice versa. Por lo tanto, no podemos sacrificar al individuo por la sociedad o viceversa. So after our activist efforts, after six years, en cuanto a lo que se logró con el caso Leso, o bueno, lo que pasó con el caso Leso después de seis años, despite our ethics complaints, ah, sí, a pesar de que la APA no se tiene demasiada evidencia, no decide revisar el caso de Leso. The APA said they're not opening the case. E inclusive dijeron que nunca más volverían a abrir el caso. Um, there wasn't the preponderancia de la evidencia. A pesar de la preponderancia de evidencia. When there clearly was. So for us that was a scandal. Para nosotros eso fue un escándalo. One other story. There was a gentleman who worked for a think tank called the Rand Corporation. Okay. Um, I called him up and I heard that he was connected between the APA, the CIA, and the Department of Defense. Él sabía que esta persona estaba conectada entre la APA, la CIA y el, la oficina de gobierno. Y entonces él tuvo que hablar con un reporter de Vanity Fair Magazine. Y entonces él quería ver la forma de que le entrevistara a un amigo que trabajaba para el Vanity Fair una vez. Some of my colleagues suspect that the CIA was involved in his death. Algunos de mis colegas sospechaban que la CIA estaba involucrada en estas 
the back of the truck. Instead by a truck, a truck and his motorcycle. Y después, bueno, esta persona que iba a ser entrevistada fue atropellada por un camión de basura cuando iba por su motocicleta en Los Ángeles. After his death, one of my partners contacted his romantic partner. Después de que él murió, uno de mis compañeros, de mis colegas, contactaron a la pareja sentimental de his workers. And she gave up his emails. Y ella entregó los correos de su esposo. That filled in all the missing gaps in our knowledge. Y estos correos llenaban todos los pedazos, todas las lagunas que teníamos para establecer esta conexión. Y las entregó al New York Times. So a senior APA official wrote an email to a number of people, um, but directly to a CIA psychologist. Así que una, un alto funcionario de la APA envió correos electrónicos a un psicólogo de la CIA. Is grabbed by the horns. So Lo muerto por los cuernos. So he, he said to the CIA agent, APA grab the bull by the horns and release the Pence Task Force today. Y le dijo al, al psicólogo de la CIA, la APA agarró al toro por los cuernos y lanzó este reporte del grupo de trabajo de Pence hoy. He wanted to this small email group to acknowledge the CIA figure's contribution. También quería reconocer de manera semi-pública la contribución personal de esta persona para que este esfuerzo despegara hace más de un año. In getting this ground, uh, this effort, the Pence Task Force, off the ground over a year ago. Your views were very carefully represented by selected task force members. Sus puntos de vista fueron bien representados por miembros del grupo de trabajo que fueron muy cuidadosos en seleccionarlos. So the CIA came to the APA and said. We need to change our ethics. Así que la CIA vino a la APA y le dijo, necesitamos cambiar nuestras éticas. Probably because Biscuits at Guantanamo were saying, we're not going to do this. Probablemente porque los Biscuits ya en Guantanamo decían, ya no vamos a hacer esto. We've got an ethics code. Tenemos un código ético. That allows us to say no. Que nos permite decir que no. I already discussed this, so we took it to the New York, New York Times. Así que después de discutir esto, se lo llevamos al New York Times. And then the Chicago attorney David Hoffman, who wrote the Hoffman report. Y así fue como nace el, el reporte Hoffman con un reportero de la de New York Times. Confirmed most of our accusations against the APA. La APA contrató a este abogado, el reportero, un abogado que era David Hoffman y en, en que era de una gran firma legal para que examinara los reclamos de manera independiente. He left off the CIA part. Oh. Yeah. Uh, so, so it, it was all military, not CIA. Se refería a la parte militar, no a la parte de la CIA. Probably because people are too afraid of the CIA. Quizás porque la gente le tenía más miedo a la CIA. But he said that we were right that APA officials colluded with the U.S. Department of Defense. Pero David Coleman determinó que si estaban en lo cierto acerca de que los oficiales de la APA estaban coludidos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Okay, so so here was Hoffman's conclusions. Aquí están las conclusiones del reporte Hoffman, which speaks to the profession of psychology and it, that its ethics. Nosotros debemos hablar con los psicólogos clínicos y ver sus éticas. 
critics, our understanding of the Penn's task force was correct. La comprensión de los críticos de Penn's fue correcta. We liked that part. Nos gustó esa parte. <laughs> APA colluded with DOD officials, Department of Defense officials. La APA concluyó, establece oficialmente que se conspiró con los funcionarios del Departamento de Defensa. They loosened the militar, militar, they loosened APA, APA ethics. So, Estiraron el código de ética de la APA. They added the porous legal constraints. Eh, sumaron también algunas quejas que fueron ilegales y, y aumentadas. Meaning the Bush administration um, weakening of our laws around torture. Y que, bueno, él está comentando que durante la administración de Bush se hicieron muchas cosas alrededor de, se establecieron muchas como, como reglas alrededor de la tortura. And had it all gone differently. Y se hizo que todo fuera de una manera diferente. If the APA didn't deny, deny, deny. Entonces que la APA negaba, negaba, negaba. Those psychologists would have had a more difficult time arming the detainees. Los psicólogos pasaban un mal tiempo ocasionando daño a los detenidos. And he, he, given the conclusion, psychologists were allowed to use their skills to create harm. En conclusión, los psicólogos se les permitía que usaran sus habilidades para implementar tal. He said, APA's motives. Los motivos de APA, los principales motivos de APA. Curry favor with the DOD. Era estar, estar este, a favor de los, del Departamento de Defensa. Correr a favor del Departamento de Defensa. Have good public relations crear una respuesta pública yeah, apropiada de relaciones and um, keep the growth of psychology unrestrained y mantener el crecimiento de la psicología sin restricción meaning market the guild of psychology marcando fuertemente la, la culpa de yeah, la psicología the power of psychology el poder de la psicología in their competition with psychiatry en su competencia con la psiquiatría. So psychologists have special skills that can heal or damage psyches. Los psicólogos tienen habilidades especiales que pueden sanar o dañar mentes. When we allow for the infliction of pain on people who have an inability to resist, cuando la profesión permite infligir dolor a quienes no pueden resistir, the faith in the profession can diminish quickly. la fe en la profesión puede disminuir rápidamente. We, as psychology, Nosotros como psicología must define what is ethical and legitimate. debemos definir por nosotros mismos qué es ético y qué es legítimo. It's really up to us. Realmente nos... Uh, lo tienes que hacer. Sounds good to me. Even even APA's bylaws. Los estatutos de APA. Say the goal isn't just to advance the profession. Dicen que la responsabilidad no es solo es avanzar en la profesión. But to hold the highest standards of professional ethics and conduct. Sino también mantener los más altos estándares de ética y conducta profesional. I already told you this end. I do just want to, um, the latest, just several months ago, the APA decided, mostly because of all of this, they will no longer adjudicate ethics complaints. So instead, they're going to pass this off to the state associations. De tal manera que de alguna forma, cuando lleguen ese tipo de quejas, los van a pasar hacia las asociaciones legales de los estados. And that's not the right decision. Y esa no es una decisión adecuada. 
So I don't think this thing will ever end. Así que esta situación no creo que dure mucho más. Thank you. Gracias. Gracias. Preguntas y discusión. Thanks to our great translators. <laughs> diciendo y así quieres comentar que después de ver eh, cuando Brad vio el mural de Diego Rivera le cambió mucho la percepción de muchas cosas sí. como que entendió muchas cosas these things of being killed uh, at the streets because reporters and all the things we uh, when you want to say that something is not uh, being done correctly um, it's very sad for us to find when a student is victim for example of sexual abuse and the psychologist that makes the interrogation in the hospitals it's violent with our students and uh, it's not supporting. We have a new protocol of violence of gender that is trying to make things different, but still uh, we are in a very difficult position of helping our students and helping people we know that are suffering and uh, don't have a psychologist that has training. Because you were telling about two things, about competence, for, and, and we are not in a position of getting uh, or having the opportunity to be in uh, postgraduate studies. So most of our psychologists learn a little bit about ethics, don't have the competence, and don't know very well how to debate ethical dilemmas at their work. So thank you for being here, because we have very few opportunities of having people like you uh, that being so brave and talking about so difficult things. Thank you very much. Thank you so much. Um, that, that these are such difficult problems and the less we've gotten in front of them in terms of prevention the more trying to be ethical puts psychologists and everyone else at risk um, and I think we also need to learn yes we need more work on navigating those ethical dilemmas, but also methods of nonviolent techniques of activism to decide when we do need to take those risks and when we shouldn't take those risks, and what avenues we should take to change policies rather than simply putting us at risk in individual cases. That's tricky. But yes, so appreciate that. No sé si quisieras comentarnos un poco lo que expresaste que me parece que es muy importante en español y algo de lo que te acabas de decir. Sí, lo que yo decía es que primero agradecer por la 
valentía, ¿no? porque en México tenemos muchísimas situaciones difíciles. A mí me toca mandar a muchos estudiantes que ven a los sexuales que la perito de la PGR y se interrogue y que termina siendo violenta en el interrogatorio y me dice, no, no tienes que estar por favor, no, no pues te, te abusada como dices, ¿no? Entonces le decía yo que, que muchas veces porque tenemos bien poquitas oportunidades, porque probablemente esa perito no logró tener una oportunidad para estudiar el posgrado no tiene mucha, mucho conocimiento, no tampoco conoce el código de ética. Pues venir a hablar de estos temas a México, donde todos tenemos miedo de decir esto no está bien, no se está haciendo lo que este, es muy valiente, ¿no? Entonces, como muy agradecida de que ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Gentlemen over there has a question. Uh, here in Mexico, the palace, honest the palace. You understand? Bien, eh, me parece que lo importante de lo que yo alcancé a escuchar no lo no estuve desde el inicio de la presentación. Digamos, yo vengo con la expectativa de qué están haciendo los, digamos, los psicólogos estadounidenses políticamente hablando, éticamente hablando, pero sobre todo políticamente hablando respecto a esa asociación de psicólogos que ustedes tienen. la relación con la CIA y, 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 lo, y, y los tratos hacia otros semejantes, a otros seres humanos, aún siendo presos políticos o delincuentes, digamos, implica una manera de entender la realidad, digamos que políticamente, como psicólogos, habría que tener una, una posición, me parece, una sería lo ético. Yeah, well, we have um, many psychologists who are working on our side and pushing the oh, one. And trying to non-violently force the APA to change their policies. In a way that will prevent psychologists from working with detainees in Guantanamo and being involved in any interrogations. But, but national security interrogations, not domestic. ¿Qué piensa él respecto a la necesidad de que, el de que el psicólogo, digamos, al trabajar en, con otros seres humanos en una sociedad compleja como lo es la estadounidense y por supuesto que la mexicana, como se acaba de señalar, no es la excepción, digamos, la necesidad de que el psicólogo se politice en el sentido de ser más sensible socialmente hacia el otro y sobre todo generar una reflexión crítica. ¿Qué es la necesidad de que el psicólogo se politice? Uh, yes, as psychologists, we need to be more involved in, in changing policies. Uh, 
tenemos que estar más involucrados en cambiar política, política los psicólogos. In becoming politicians. En llegar a ser políticos. And utilizing the media to put pressure on politicians. Y tengamos cierto contacto con los medios de tal manera que hagamos presión sobre esta situación política. Brad es, es parte de, de un grupo de psicólogos, no solamente, son subgrupo de APA, de APA y ellos están trabajando para, para hacer más, uh, para que se conozcan más los problemas y atraen a otros psicólogos. Entonces, poco a poco, nos esperamos, va, va a cambiar la asociación total que es muy grande en los Estados Unidos. Y él, bueno, yo voy a mencionar, uh, es mi yerno, acaba de recibir um, uh, una condecoración en um, Denver uh, la, semana, la semana pasada o hace dos semanas por su trabajo en, en formar este grupo y en atraer otros psicólogos porque uh, cada día más um, se hace más grande su grupo pero es, no, no es uh, con violencia Um, one, one more comment. So, um, Un comentario más. Yeah. How, oh, no, no, I know that one word, one more for me. Uh, Una más para mí. You can ask as many questions as you want. Um, <laughs> Un comentario más de. Um, so, political power comes from money. El poder político viene del dinero. And structural power. Y el poder estructural. But psychological knowledge is its own form of power. Pero el conocimiento psicológico nos da que nos dice que es un poder propio. That doesn't require money. Que no necesita dinero. Por último, perdón por el 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 que en, en la formación de futuros profesionistas de la psicología se retomen problemáticas que la sociedad en turno, para el caso mexicano, la sociedad mexicana vive enfrentando, digamos, al estudiante en formación con esa realidad nada sencilla, nada simple y proporcionándole o intentándole proporcionar un modo de reflexión e intervención de incidir en esa problemática. Um, incredibly important. Increíblemente <laughs> importante. Um, so, uh, Paulo Freire, um, uh, Pedagogy of the Oppressed, that's all psychology. And that's the type of, of psychology that we need more of. Liberation psychology. That, <laughs> Eh, muchas gracias por estar con nosotros y compartir una experiencia tan compleja. La pregunta sería, desde su punto de vista, ¿qué sucedió con los psicólogos que se prestaron a esta condición que hicieron?
¿Qué sucedió con mi hijo? ¿Cómo fue? ¿Qué factores? Oh, what, what led them to, um, well, there's such good social psychology, conformity, obedience to authority, that suggests these conditions could lead most of us to act poorly. Para actuar de esta manera, para actuar pobremente, pues. And that's why these psychologists needed their profession. Y es por eso que los psicólogos necesitan esta profesión. To stand with its own ethics. Para que puedan pararse en sus propias éticas, o sea, puedan estar con sus propias éticas. And to support them. Y para apoyarlas. But instead, sin embargo, the APA cared more about la APA se preocupa más acerca the political structure la acerca de la estructura política and abandoned the individual military psychologists y de alguna manera eh, abandon 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 yeah. abandona toda yeah, la yeah, parte yeah. de, la, de, la, okay. de los apellidos con los militar um, yeah. did not provide them, them support ya no les daba apoyo and, and so I don't believe these psychologists are bad people yo no creo que estos psicólogos sean malas personas. Thank you for being here and welcome to our house. Thank you. I would like to know how would we uh, encourage our students to get involved on ethics? It's very difficult uh, as professors here to talk about these issues because sometimes they they have uh, they see they they don't see the importance of ethics. And I would like to know how would you encourage them? It's Yes, it's, I mean, I, I totally um, sympathize with you. And it is a very risky situation for students because um, there are power dynamics. There's a, there's a hierarchy. Um, there, are, there are risks of um, retribution, retaliation. And There's the phrase, pick your battles. And there are techniques um, for people like Gandhi and Martin Luther King. Um, we don't always need to be critical and in someone's face when we want to change a system. So in some ways, it's about being strategic. Sí, si pudieras comentarnos lo que preguntaste. Sí, le, le preguntaba justo que, pues, me, bueno, no, le daba la bienvenida a estar aquí y le preguntaba que cómo podíamos motivarlos a ustedes para que se interesaran en la ética, porque a veces como estudiantes perciben a la ética muy lejos de ustedes. Y él decía que estaba muy de acuerdo en, en este tema, que es muy importante que, que uno aprenda a elegir sus batallas y que a veces no tienes que estar no sé, como Gandhi o como una personalidad muy importante, eh, la idea es que te, te involucres en ello, que te empieces a involucrar en ello desde el principio, que no lo veas como algo lejano, ¿no? que te comprometas desde el principio. Thank you very much. Oh, and I would add one, one more point um, that um, I don't always advise activism within your own house. Yeah. There are so many human rights violations in the world. Yes that's a good place to practice. So I'll, within my own setting, I'll cause a little trouble, um, but 
Um, I, you know, I have tenure, and it's it's different. Uh, but uh, but there are other places to do the activism, and sometimes disrupting one's own house is is um, not ideal. Sí, justo dice algo muy importante que para hacer activismo político a veces se empieza en casa y que muchas veces en casa no tenemos el escenario ideal para poder hacerlo y también es importante. Hace rato hablaba de mecanismos de poder también de por qué no hacemos ética, lo había olvidado. Pero thank you very much. Thank you. ¿Alguien más? Un comentario. Bueno, pues vamos a agradecerle al doctor Olson su participación, le agradecemos muchísimo la participación y le vamos a entregar su constancia con la...